ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഹാഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അളവിനാണ് പറയുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി ആദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചിലരിതിൽ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ല കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇത്ര ഇളക്കിയാലും നമുക്ക് അതിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണും അതുകൊണ്ട് കൈ വെച്ച് കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കട്ടയൊക്കെ മാറി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബാറ്ററുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഞാനൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോരോ പീസായിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാത്രം കഴിക്കാനും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ കോളിഫ്ലവർ വെച്ച് മറ്റുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പറാണ് വീട്ടിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഈ ഗോപി മഞ്ചൂരി ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റും മറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കോളിഫ്ലവർ കൂടി ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്കിതിനുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചിലർ ചേർക്കാറുണ്ട് ചിലർ ചേർക്കാറില്ല കാരണം ഞാനിതിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗോ കോളിഫ്ലവർ ഇടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവി മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുളവിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ച
പിന്നെ ഒരു പിഞ്ചളവിന് പഞ്ചസാര അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പിഞ്ച് അത്രയും ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ച രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണമോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം തിക്ക്നെസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരി ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ടും ആക്കുന്നില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ ഗ്രേവി ആക്കുന്നില്ല ഒരു മീഡിയം അളവിന് പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട ഇല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തിക്കായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതുവരെ വെള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തിക്കാവും അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാളയും ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് എങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കടിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഒരു കരിമരായിരിക്കും ഉള്ളിയും നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതവർ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിനി ഇതിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കിട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാഫ് കുക്കായി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു കടിക്കാനുള്ള ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കറി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയുടെ റെഡിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കളർ വേണം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ കളറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെയും ബൈ ബൈ